வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் சாம்பார் தான் செய்ய போகிறோம் சாதத்துக்கு பொருத்தமாக மணக்க மணக்க இந்த சாம்பாரை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க அரை கப் துவரம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்து மூணு விசில் விட்டு எடுத்திருக்கிறேன் இதை நம்ம மசிச்சு விட்டுடலாம் வானொலியில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு புரிஞ்சிருச்சு ரெண்டு குத்து கருவேப்பில மூணு வர மிளகாய் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் மீடியம் சைஸில் ரெண்டு கத்திரிக்காய் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கேரட் ரெண்டு முருங்கைக்காயை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் ஒரு முப்பது செகண்ட் இதை பரட்டி விட்டுடலாம் நம்ம சேர்த்தின காய்கள் வேகிறதுக்காக ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் உப்பையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் இது ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு வேகட்டு மூடி வச்சிடலாம் முக்கால் பதத்துக்கு காயை வெந்துருச்சு ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளியை கரைச்சி வச்சுருந்த ஊற்றிடலாம் புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அஞ்சு வர மிளகாய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு இது எல்லாத்தையும் கருகாத அளவுக்கு வறுத்துடலாம் இதில் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு குத்து கருவேப்பில ஒரு டீஸ்பூன் வெள்ளையில் இது ஆப்ஷனல் தான் ஒரு முப்பது செகண்ட் இதை வறுத்துடலாம் எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு கால் கப் அளவு துருவின தேங்காயையும் சேர்த்து வறுத்துடலாம் தேங்காயில் இருக்கிற ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு இதை வறுக்கணும் இந்த அளவுக்கு போது இதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் இது நல்லா ஆறிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டுடலாம் முதல்ல இதை குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட அரை கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து ஒரு சுத்து விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளியோட பச்சை வாசனை போன பிறகு நம்ம அரைச்சதை ஊற்றிடலாம் கூடவே மிக்சி ஜார் அலசி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் வெல்லம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் மூணு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் இதோடைய நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருந்த பருப்பையும் ஊற்றிடலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் இந்த சாம்பாருக்கு வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே நான் சேர்க்கல ஆனாலும் இந்த சாம்பார் அருமையாக இருக்கும் அருமையான சுவையில் மணக்க மணக்க நம்ம உடுப்பி சாம்பார் ரெடியாயிடுச்சு மல்லியில் தூவி இறக்கிடலாம் ரொம்ப சுலபமான இந்த உடுப்பி சாம்பாரை இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்